ni, ni wazi ya kwamba tumeamua kutoa tamko hili kwa sasa kutokana na kuyumba kwa hali ya kidemokrasia haki ya kujumuika na kujiunga kwa vyama vya siasa nchini Tanzania. Hivi karibuni kumekuwa kuna matukio mengi ambayo yanaonyesha kabisa kwamba matukio haya tukiyafumbia macho basi yanaweza yakawagawa wa Tanzania. Kwa mfano tazama sakata ambalo limepita lime kwenye CUF tazama jinsi mgawanyiko uliopo lakini tazama jinsi msajili wa vyama vya siasa alivyokuwa akiingilia katika sakata hili na amekuwa si msuluhishi bali amekuwa yeye akigemea katika upande mmoja tumeona mara kadhaa ameweza kutoa kauli ambazo zinalenga kuumiza upande mmoja badala ya yeye kuita wa, 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 watu wote ambao wana wanakinzana na kuweza kukaa katika meza moja. Lakini vile vile tazama jinsi hali ya siasa mchakato wa kuanzishwa kwa vyama vya siasa kwa sasa hivi jinsi ulivyokuwa mrefu. Hadi tunapozungumza kuna vyama ambavyo vimeomba kusajiliwa na kuwa vyama vya siasa lakini vimekuwa katika mchakato mrefu zaidi. Lakini tazama jinsi haki ya kujumuika na haki ya wanasiasa katika kuendesha mikutano yao hadi kufikia sasa hivi kuna katazo ambalo wanasiasa sasa hivi mikutano ya adhara imekuwa ni mikutano ambayo inafanyika ndani ya eneo husika na sio nje. Kwa hiyo hii ninakwenda nyume na sheria yenyewe ya vyama vya siasa na kwenda kinyume na katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania haki ya watu kuandamana eh tumezungumzia humu ni haki ambayo nayo imekuwa ikitiwa iki, iki, kufuri kwa hiyo haya yote yana aksi uh, situation ya sasa ya kuona kabisa kwamba sisi kama asasi za kiraia ambao tuna nafasi ya kuweza kuiambia serikali kuikosoa serikali au kuipongeza serikali Tusijitokeze tu pale serikali inapofanya jambo zuri. Tujitokeze pale serikali inapokwenda na kufanya vitu ambavyo sio vitu ambavyo vinaleta tija kwa taifa. Tuseme. Kwa hiyo ndio maana katika tamko hili tumelitoa sasa baada ya kuona kila mtu anafahamu nini ambacho kinaendelea ndani ya SWF, nini ambacho kinaendelea ndani ya Istiwa za Lendo na na na, na ofisi ya msajili. Nini kauli ya msajili? Tumeona wiki iliyopita eh, akitoa onyo kubwa katika barua yake ya kuzungumza. Lakini ukitazama hana mamlaka ya kisheria ya kuweza kuja kufanya vile. Mamlaka ya kufuta chama cha siasa kwa sababu wafuasi wa wamechoma wa kadi au kuchoma bendera hamna kifungo ambacho kinaeleza katika uh, sheria hii ya vyama vya siasa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba uh, msajili wa vyama vya siasa anakuwa sasa anachukua nafasi ya upande mmoja wa serikali badala ya kuchukua nafasi ya upande ndio kuwa mlezi wa vyama vya siasa. Kwa hiyo ndio dhamira ya sisi ya kukana kusema kama asasi za kiraia leo hii tunakana kuongea waandishi wa habari kwamba mwenendo wa hali ya kisiasa nchini Tanzania sio mzuri. Na tumetoa rai na tumetoa mapendekezo yetu kwa mheshimiwa rais kwamba ikiwezekanika kutana na vyama vya upinzani waweze kuja kukaa. Tumemuomba mheshimiwa rais ikiwezekanika kutana na asasi za kiraia tuweze kuja kukaa na kuongea. Tumeomba wana siasa wa wenyewe kwa wenyewe wavumiliane tumemwomba msajili wa vyama vya siasa kwamba hawe mlezi na asiwe sehemu ya upande wa mgogoro kwa hiyo hiyo ndio dhamira kubwa ya ya kusisi kutoa tamko kwa sababu hali ya kisiasa nchini imeonekana si shwari si njema tena kwa jicho lenu la asasi za kiraia ambazo zinaishauri serikali hasa kuhusiana na masuala ya kisiasa kwa hili li ambalo linaendelea kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa pamoja na uchaguzi mkuu F2 na 20 nyinyi kwa upande wenu labda jicho lenu linatazama hali itakuwaaje sisi e, msingi tunazama kwanza hapa tulipo kwa sababu tunajua tunakwenda katika uchaguzi mwaka huu na mwaka ana lakini tumeamua kuzungumza sasa kwa sababu tunaona kabisa kwa mwenendo huu tukienda katika uchaguzi wa serikali za mitaa na mwaka huu na uchaguzi mkuu kutakuwa kuna uchaguzi ambao si huru na wenye haki kutakuwa kuna malalamiko makubwa sana kutakuwa kuna mgawanyo mkubwa sana baina ya vyama vya siasa na vile vile baina ya wananchi kuna vyama ambavyo vitakuwa vina privilege vitapata privilege kubwa sana na kuna vyama ambavyo havitapata nafasi au privilege kwa kwa kwa, kwa uhiano mkubwa kwa hiyo uenda tutashuhudia uchaguzi ambao utakuwa na malalamiko makubwa ambao haujawahi kuja kutokea katika nchi ya Tanzania kwa hiyo sisi tumezungumza sasa kwamba lazima kabla tujakwenda kwenye chaguzi hizi jicho letu sisi ni kumulika vya sheria kwa vya vinavyojitokeza sasa na kuzungumza kabla hatujakwenda huko tukienda huko tunataka tuende kwa amani kwa hiyo ndio maana tumesema tumeo kwa wana siasa tumeomba waandishi wa habari tumeziomba na na na, na asasi nyingine kwamba tujitokeze kusema sasa ili kuzuia madhara ya mbele tunakotakiwa kwenda kwa hali ya kisiasa ilipo iliyopo hapa sasa hivi nchini labda kwa upande wa uchumi na wananchi ina athiri vipi siasa ina athiri uchumi kwa namna kubwa sana kwanza kabisa nchi inapoonekana kwamba kuna sinda fahamu katika siasa inapunguza uwekezaji kuna wawekezaji ambao ni wanje ambao wanafanya shughuli zao huko ndani uh, wanaweza wakapunguza speed ile ya uwekezaji lakini vile vile hasa wananchi wenyewe wanapokinzana katika mtazamo wa kisiasa inasababisha baadhi ya shughuli kusimama 
e, tumeona kwamba mara nyingi tunapokuwa kuna vurugu katika maeneo husika ya polisi kusambaratisha mikutano hii ya kisiasa tunaona shughuli zina zina zinasimama biashara katika eneo husika inafungwa sasa ukifunga biashara kwa masaa mawili au masaa matatu ina maana kwamba unazuia mzunguko wa fedha unazunguka unazuia mzunguko wa uchumi katika ukuaji kwa hiyo hiyo ni athari yake kubwa sana kwa hiyo hiyo mwisho wa siku tunakuwa tuna uchumi ambao una una una, una yumba yumba unazorota katika ukuaji ndio maana tukasema uh, siasa safi ina, inazalisha uchumi 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 safi na uchumi imara sasa tuwezi kwenda kwenye uchumi wakati kupitia katika falsafa ya viwanda kama siasa zetu zitaonekana ni siasa chafu ili kuwa mwanafamilia bora wa Globo TV usisahau kusubscribe like kushare na kucomment baada ya kusubscribe bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Globo TV online